کہ دیو بند علم دین کا ایک آف و تاب ہے اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کا حسین انتخاب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی کچھ دیر پہلے واٹس ایپ کے ذریعے علی نواز رضا خانی کی ایک ویڈیو مجھے کس نے بھیجی ہے جو الحمدہ میں نے قریباً مہینہ پہلے ان کی ویڈیو کا قریباً پینتیس منٹ کا جواب دیا تھا اور عملہ اب ان کو توفیق ہوئی ہے اس کا جواب دینے کی لیکن جواب کے نام پر ایک دفعہ دوبارہ نے دجل و فریب کیا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس وقت میں چونکہ سفر پر ہوں لہذا میں مختصری بات کروں گا میں نے پچھلی اپنے جواب میں بھی کہا تھا کہ علی نواز میں اگر غیرت اور حیا ہے تو میری پوری بات کو پیش کرے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پینتیس منٹ میں سے پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے سیاہ کو سباق سے ہٹا کر انہوں نے اس بات کو پیش کر پوری ویڈیو میری ذاتیات پر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر سمجھتا ہے فلانا سمجھتا ہے ڈنگانا سمجھتا ہے میں نے تو کبھی بھی بہت بڑے مناظر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا البتہ مناظر کو آپ کا بڑا شوق ہے اس کی دلیل یہ کہ آپ کا اگر کسی جاہل کے ساتھ واٹس ایپ پر بھی مناظرہ ہو جاتے تو آپ اسے بھی مجھے ساتھ نے بتایا یوٹیوب پر اپلوڈ کر لیتے ہیں اور خیر سے آپ کو آج کل حسام الحرمین پر بھی بڑا عشقار ہے تو مجھے تو مناظرے کا کوئی شوق نہ ہے اور نہ میں نے مناظر اپنے, اپنے آپ کو مناظر پیش کیا ہے لیکن کم سے کم آپ جیسے لوگ میرے شاگردی کے بھی لائق نہیں آپ جیسے جاہلوں کے سامنے میں اتنا دعویٰ فی اب کر رہا ہوں چونکہ آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں ایک طرف آپ انجینئر محمد علی مرزا کو کہتے ہیں بہت بڑا فراڈی ہے بہت بڑا کذاب ہے بہت بڑا دجال ہے اور پھر کبھی شیخ البانی کے اور شیخ زبیر علیزی کے تعدادات پیش کرتے لیکن دوسری طرف سب سے بڑے دجال کذاب فراڈی آپ ہیں اس کی دلیل یہ ہے میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ امدت القاری کو بھی چھوڑو فت الباری کو بھی چھوڑو اگر حضور علیہ السلام کسی اور کی صورت میں نہیں آ سکتے یہ گستاخی ہے تو میں نے آپ کے گھر کے حوالے پیش کیے تھے دیوان محمدی کا حوالہ پیش کیا تھا تذکرہ صدر شریعہ کا حوالہ پیش کیا تھا جو آپ کی الیاس اتاری نے شائع کی ہے اور اس کی لکھی ہوئی ہے کہ اس کی جاگتے حالت میں حضور علیہ السلام طلباء کو اس کی صورت میں آ کے سبق پڑھا کے چلے گئے میں نے مفتی اعظم ہند نمبر پیش کیا تھا کانپور کا کہ جس میں لکھا تھا کہ ایسے بھی صدی میں لوگ ہیں کہ جن سے ہاتھ ملانا گویا حضور سے ہاتھ ملانا جن کے پیچھے نماز پڑھنا گویا حضور کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اور جن کی مجلس میں بیٹھنا گویا حضور کی مجلس میں بیٹھنا ہے محض اللہ علیہ ضب اللہ نقل کفر کفر ناباشت آپ نے اور میں نے کہا تھا کہ اس کا جواب دو ایک مسئلہ میرے گھر میں بھی ہے اس پر آپ کو اعتراض ہے اور اس سے بڑھ کر مسئلہ آپ کے گھر میں آپ اسے ہضم کر جاتے ہیں اور آپ تانے دیتے ہیں انجن محمد علی مرزا کو دجل و فریب کا یہ دجل و فریب نہیں ہے یہ فراڈ نہیں ہے یہ دھوکہ نہیں ہے جس صفات کے آپ رونا روتے ہیں انجن محمد علی مرزا کی وہ سب کے سب آپ کے اندر بوجل اتم موجود ہے لہذا کوئی اس نے نئی بات نہیں کی اس کی ساری بکواسات کے لیے میرے وہی پچھلی والی جو ویڈیو اس کو ملاحظہ فرمایا میں اب کہتا ہوں اگر غیرت ہے تجھ میں علی نواز حیا اور شرم ہے کوئی خدا کا خوف ہے تجھ میں آخر مرنا بھی ہے اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے کوئی حیا کر لے انجین محمد علی مرزا کو تو کہتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اپنے جھوٹ کو تسلیم نہیں کرتا تو کیوں نہیں تسلیم کر لا جمال الدین بغدادی کا نام تو لیتا ہے لیکن تسکا صدر شریعہ والے کا نام کیوں نہیں لیتا یہ کیا شیاطین تھے تو کہتا ہے شیطان کی شور سوت میں نہیں آ سکتا تو, تو ان کی شکل میں حضور علیہ السلام آئے یہ پھر کیا تھے شیاطین تھے تو کہتے ہیں کفر گستاخی یہ کافر گستاخ ہیں کہ نہیں مجھے بتاؤ دیوان محمدی کا حوالہ میں نے دیا میں پھر ساتھی کو کہوں گا کہ میرے اس کلپ کے ساتھ اس کو دوبارہ لگائے ان حوالہ جات کو میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا اسی کا پہلے مجھے جواب دو مسئلے حل ہو گیا اگر یہ کافر ہیں گستاخ ہیں تو پھر ہم آگے بات کریں گے اگر یہ کافر گستاخ نہیں تو پھر فضل رمان صاحب پر بگ بگ کرتے ہوئے کون سا اصول تمہیں سامنے آ رہا ہے پھر وہ دیوان محمدی کا حوالہ مفتی اعظم استقامت کامپور کا مفتی اعظم نمبر اور تذکرہ صدر شریعہ یہ تین حوالے میں نے دیے تھے اور میں ساتھی کو گا یہی لگاؤ اس کے پہلے جواب دو پھر ہم آگے بات کریں گے رہی یہ بات آپ بار بار مجھ پر میری ذاتیات پر بات کریں بڑا مناظر بنتا ہے یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے لیکن اب میں باقاعدہ کہہ رہا ہوں تجھے اب تجھے تو ویسے بھی واٹس ایپ پر مناظر کرنے کا بہت شوق ہے نہ مجھے واٹس ایپ پر مناظر آتے نہ میں کرتا ہوں نہ یوٹیوب پر مناظر آتے ہیں تجھ میں اگر غیرت ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو انجینئر محمد علی مرزا سے بھی بڑا فراڈی ہے بڑا دجال ہے بڑا کذاب ہے اور بڑا منافق ہے یہ سارے القباس پہ ناراض ہوں سارے القباس تو انجینئر محمد علی مرزا کو دیتا ہے اور ساتھ میں ایک اور دعویٰ بھی ہے کہ تو چونکہ کسی اور کو حضور علیہ السلام کی صورت میں آنے پر گفر گستاخی کیے چکے اور تیرے اکابر 
نے مانا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے بڑوں کی صورت میں آئے لہذا تیرے فتوے سے تیرا کابر کافر ہے اور ان کو مسلمان مان کے تو بھی کافر ہو گیا تو یہ دو دعوے میرے ہو گئے پہلا دعویٰ میرا ہے کہ علی نواز نامی جو رضا خانی ہے وہ دجل فریب اور کز بیانی میں انجینئر محمد علی مرزا کا بھی باپ ہے اور منافقت میں اور نمبر دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اپنے فتوا اور اصولوں کی روشنی میں یہ کافر مرتد اور جہنمی ہے اب اگر تجھ میں غیرت ہے شرم ہے حیا ہے پہلے یہ جو میں نے حوالے دیے اس کا جواب دے گا اس کے بعد اس موضوع پر مجھ سے مناظرہ کرے گا لیکن مجھے واٹس ایپ کے مناظرہ نہیں آتے نہ میرا پاس اتنا ٹائم ہے مناظروں کی دو صورت ہوگی یا تو دو بدو کوئی جگہ ہم طے کریں گے مناظرہ کرنے کے لیے ایک بات تو یہ اور اس کی طرح ہمت نہیں ہے یہ میں ابھی سے پیشن گوئی کر دوں اس میں تجھ میں کیا تیرے بڑوں میں بھی ہمت نہیں ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ فون کال کے اوپر ہم گفتگو کریں گے آپ ہم سے رابطہ کریں کوئی وقت طے کریں کوئی دن طے کریں کوئی موقع طے کریں عنوان میرے یہی دوں گے واٹس ایپ پر تو جاہلوں سے بڑے مناظرے کرنے کا شوق تجھے چڑھا ہوا ہے اور تو اسے پھر اپنے یوٹیوب وغیرہ پر بھی چڑھا دیتا ہے میں میں دیکھتا ہوں تجھ کے اندر کتنی ہمت اور مجھ سے کیسے تو مناظرہ کرتا ہے دو طریقے یا تو عام سب سے بہتر طریقے آمنے سامنے گفتگو کر آمنے سامنے اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی ضرورت تجھے کبھی نہیں ہوگی جگہ طے کرتے ہیں جو مناسب جگہوں کی وہاں طے کر لیں گے معاملہ طے کر لیں گے نہیں تو فون کال پر لیکن یہ ثانوی بات ہے پہلے جو میں نے حوالے دیے ہیں جو فیصلہ کن حوالے ہیں اس حوالے سے اس کا جواب دے پھر آگے بات ہوگی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں کو میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ وہ ویڈیو لگا لو جو ہم نے پچھلی دفعہ الزامی حوالہ جات دیے تھے چل یار میں تیرا مسئلہ قبول کرنے کو تیار ہوں تیرا مسئلہ ماننے کو تیار ہوں بات ختم امام مسلم کو بھی ایک طرف رکھ فت الباری کو بھی ایک طرف رکھ عمدۃ القاری کو بھی ایک طرف رکھ تاطیر الانام کو بھی ایک طرف رکھ وہ جس سے تو اردو کتاب سے پڑھ رہا ہے غلام رسول سیدی کی کتاب ہے یار ان کو بھی ایک طرف رکھ اپنے گھر کی طرف آؤ نا مولانا آپ نے اپنے گھر کے حوالے کیوں ہضم کر لیے کیوں کھا گئے اسے کیوں آڑ لوگ کے سامنے آڑیو پیش نہیں کی ذرا انصاف پرور بنے لوگ آپ سے رابطہ بھی کر رہے ہوں گے کوئی حیا بھی دلا رہے ہوں کوئی شرم بھی دلا رہے ہوں گے اللہ کو بھی منہ دکھانے مرنا بھی ہے میں تو آپ کی ہر بات نقل کر رہا ہوں آپ کی میں ویڈیو نقل کرتا اپنی بات کے ساتھ اور پوری ویڈیو پیش کرتا لیکن کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے ورنہ وہ میں وہ اس کے ٹکڑے پیش کرتا جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے آپ کی ایک اور مسلک ہم مسلک کے بندے کی ویڈیو کاٹ کاٹ کے پیش کی اور ساتھ میں جواب ہمارا ساتھی دیتا رہا تو اس نے کاپی رائٹ مار کے پوری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہاں میں نے اگر آپ کی کوئی بات نقل نہ کی ہو تو آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ کی بات کا غلط مفہوم نقل کیا آپ بالکل مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ میری پوری بات نقل کرے اور میرے پورے حوالے نقل کرے رکھے ایک طرف اس حدیث کا کیا مطلب ہے کیا مطلب نہیں آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خواب میں بھی کسی اور کی صورت میں نہیں آ سکتے میں نے آپ کے گھر کے جاگتے کے حوالے پیش کیے وہ کہاں گے ان کا کیا جواب ہے میں نے آپ کے الیاس قادری کا تذکرہ صدر الشریعہ کا حوالہ پیش کیا اس کا اسکین بھی ہماری ویڈیو میں لگا ہوا ہے جس میں شاہ عالم کی صورت میں جاگتے میں حضور علیہ السلام ان کی صورت میں آ بھی رہے سبق بھی پڑھا رہے لگاؤ نہ کفر کا فتوا لگاؤ نہ گستاخی کا فتوا لگاؤ نہ ناجائز کا فتوا بناؤ نے کی ویڈیو کیوں نہیں بناتے میرے بھائی کیوں اس حوالے اس حوالے کا جواب دینا میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ جس کا جواب نہیں آیا تو اس کے ہضم کر لو اور لوگ اپنے ماننے والے جاہل ماننے والوں کو میں اندھیرے میں رکھو ان تک میرا پیغام تو پہنچاؤں کب سے کم یار اتنی ہمت تو کرو کہ اگر تم مجھے باطل پہ سمجھتے تو میرا باطل قول ہی پہنچا دو میرے بھائی باطل ہی اس کو تھوڑی وہ مانیں گے پتہ چلا دل میں آپ کے بھی چور ہے اگلا والا یہ آپ کی دیوان محمدی صفحہ نمبر ایک سو چھیالیس کا تفسیر وضوحا تجلی فرید کا تصویر مصطفیٰ نظارہ فرید کا میرے پیر فرید کا نظارہ کرو گے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ملے گی معاذ اللہ حضرت صاحب آپ تو کہتے کہ خواب میں بھی حضور کی صورت میں کوئی نہیں آ سکتا یہاں جاگتے میں پیر فرید حضور کی تصویر بنا ہوا ہے فتویٰ لگائیں ہمت کریں آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے میرے بھائی عشق مصطفیٰ کا مسئلہ ہے اور آپ اس کو میرے ساتھ کال میں گستاخی مان چکے ہیں آگے چلیے یہ دیوان محمدی کا ایک اور حوالہ کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا جلوہ گر ہے ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی علیہ باللہ صفحہ نمبر دو سو ایک دیوان محمدی حضرت صاحب مولانا صاحب آپ تو کہتے کہ خواب میں بھی حضور کسی کی صورت میں نہیں آ سکتے جب کہ آپ کے پیروں کی تصویریں بھی اللہ سے ملتی ہیں معاذ اللہ اللہ کی بھی کوئی تصویر ہے جس سے آپ کے پیر صاحب کی شکل ملتی ہے کوئی جواب نہیں دیں گے آپ جواب اور پھر آپ گلا بھی کرتے کہ آپ منافقت کرتے ہیں تو یہ منافقت تو ہے نا کہ آپ کے گھر کے حوالے آئیں تو آپ اس کو ہضم کر جائیں میں
آپ میں ہمت ہے تو یہ حوالے نکل کر کے جواب دیں پھر میں دیکھوں کتنے پانی میں آگے چلیے ذرا زبردست حوالہ ہے سنیے ذرا یہ ہے ان عاشقوں کا اصل چہرہ یہ آپ کا مہانامہ استقامت کامپور مئی انیس سو تریاسی ہے صفحہ نمبر ایک سو چوبیس ہے مفتی اعظم ہند نمبر ہے ذرا اس رسالے کا انکار کر کے دیکھیں پھر ذرا میں اس کی تائید پیش کروں گا آپ کے پاس ہوگا بھی نہیں رسالہ تو انکار کہاں سے کریں گے سنیے ذرا مصطفیٰ رضا خان بریلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے گھر والے وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محفل میں بیٹھنے سے رسول کریم کی محفل میں بیٹھنے کا جن ملے گا ماض اللہ علیہ باللہ استغف اللہ سنتے جائیں کفریات جن سے مسافہ کرنے سے نبی کریم سے مسافہ کرنے کا ثواب ملے گا جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی یہ شان ہوگی گویا اس نے نبی کریم کی اقتدا کی جن کا چہرہ 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 دیکھے تو نبی کریم کا چہرہ یاد آ جائے معاض اللہ علیہ باللہ استفر اللہ یا حضرت کو خواب کے لالے پڑے ہوئے اور یہ جاگتے میں کہتے کہ ہمارے مولیوں کا چہرہ دیکھو تو حضور کا چہرہ یاد آ جائے گا حضوری کے جیسا چہرہ ہے معاذ اللہ حضرت صاحب کوئی ہمت کریں کوئی مہربانی کریں پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ منافقت کا دعویٰ شکر سال کا دعویٰ آپ جہلوں کا ٹولا ہے بغض دیوبند آپ کے اندر بودھ رہے پھر آپ کہتے ہیں میں غلط بات کہہ رہا ہوں بھئی جو گناہ آپ میرے سر پہ ڈال رہے ہیں اس سے بڑھ کے گناہ بلکہ سری کفر آپ کے گھر میں موجود ہے آپ اس کو عزم کر جاتے ہیں تو پھر یہ دجل و فریب نہیں ہے پھر دھوکہ و فراڈ نہیں ہے پھر کیا ہے تو مجھے جواب دینا اب آئیے آپ نے جو مولانا ڈیزل کے حوالے سے جو بکواسات کی اب ان بکواسوں کا میں کیا جواب دوں عوام کہتے ہیں عوام کہتے ہیں عوام کہتے ہیں تو عوام تو کہتے ہیں کہ خاض رضوی چور تھا عوام تو کہتے ہیں کہ الیاس اطری نشئی ہے عوام تو کہتے کہ آپ زانی ہیں عوام تو یہ میں دو تین بندوں کو جمع کر لوں گا وہ کہیں گے جی مفتی علی نواز زانی ہے شرابی ہے بد فعل ہے بد کردار ہے آپ مان لیں گے ارے ان پر تو یہ الزامات آج کی حکومت صاحب اور اگر حکومت میرا تو کیا کون سا جرم ہو گیا آپ کے نہ عامر خان بریلی کے سسر تو انگریز سرکار کی حکومت میں تھے آپ کے حامد سید کاظمی وزیر مذہبی امور تھے کہ نہیں آپ کبھی بھی ایک پیر وزیر مذہبی امور بنا مجھے اس بدبخ کا نام نہیں آتا آپ کے بدستار نیازی لوگ کیا حکومتوں میں نہیں تھے اور آپ کے کیا شاہ آمن نورانی انہی مولا فضرمان صاحب کے اعتادی نہیں تھے کہاں گئی وہ وہ بھی تو نہیں کہ اعتادی تھے تو شرم کرو شرم آپ کے خادم رضوی کے جو شلوار اتاری ہے اشرف آصف جلالی نے اس کے بعد تو کچھ بولتے بھی آپ کو حیا آنی چاہیے وہ تو کھلم کھلا کہتے کہ تم نے ختم نبوت والوں کے منکرین سے معاہدہ کر کے آگے تم شودا کا خون بیچ کر آگے اشرف آصف جلالی تو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے خادم رضوی وہ کا کہتے جو ہے عہدوں کا بھوکا عہدوں کا رسیہ ہے یہ آپ کے گھر والے کہہ رہے تو کچھ شرم کرو مولانا فضر رحمان صاحب کے خلاف بکواس کرنے پر اگر عوام کی بات ہے عوام کہتے ہیں مزا خان بدتی تھا لانتی تھا ملعون تھا مجنون تھا شرابی تھا بدتی تھا مان لو گے اس لیے مولانا فضر رحمان صاحب پر بکواس کرنے سے پہلے خادم رضوی کی شلوار خادم رضوی کو شلوار پہنائیں وہ شلوار جو اشرف آصف جلالی نے اتاری